anche eh, sofferto ma con molta riflessione a questa scelta importantissima per noi eh, perché mh, vedete in questi giorni noi da quando è uscita la notizia che l'amico Umberto ha anche fatto in modo molto retorico eh, dei cavalieri neri che a Crotone riaccendevano la fiamma io pensavo che intorno a noi ci fosse eh, molta ironia e, e poco, poca accoglienza vi devo dire la verità invece ho trovato una cosa pazzesca il eh, 90% delle persone e vi assicuro che ho girato tutti gli ambienti il 90% delle persone eh, vedono la nostra scelta come una scelta positivissima vi assicuro che anche i nostri avversari politici più profondi che vengono dalle sinistre sono contentissimi di questa scelta perché indica coerenza e devo dire che prima di intromettermi sarò pochissimo più lungo di tempo perché è da tanto che non parlavo tra la gente quindi. devo portare qualche saluto importante perché se dieci anni fa, cinque anni fa la fiamma tricolore a Crotone avesse fatto un convegno del genere probabilmente saremmo stati fra quattro gatti e saremmo stati ignorati da tutti invece vi assicuro io ho ricevuto anche poche telefonate pochissimo tempo fa a parte le istituzioni eh, vi porto il saluto di Antonella Stasi vicepresidente della giunta regionale che non, tutte queste persone è sabato, sono mezzogiorno fa caldo, impegni istituzionali insomma ci sono mille motivi però addirittura voleva mandarci una lettera dicendo eh, buon lavoro, dandoci buon lavoro vi porto il saluto all'onorevole Pacenza che è un deputato regionale e così come tantissima altra gente, i ragazzi della Giovane Italia che ci hanno dato anche una mano nell'organizzazione, ma di voi dirò poi una battuta dopo per farvi capire come la penso. Tra tante eh, accoglienze positive, eh, tra coloro che ci dicevano abbiamo apprezzato la vostra dignità, abbiamo apprezzato la vostra scelta, c'erano quelli che ti dicevano fate bene però io non mi posso esporre, ma ci sono tutti prestati. Sì. E poi abbiamo trovato tantissima gente che ci diceva se ero nelle vostre posizioni l'avrei fatto anch'io. Tantissima gente scontenta, soprattutto nell'ambito dell'alternativa alla sinistra e poi qualche polemico c'è stato. Io ho raccolto un po' queste polemiche e poi eh, l'ho raccolto in tre punti, in tre domande che sono quelle che un po' poi alla fine racchiudono il perché della nostra scelta. Perché il movimento sociale fiamma di colore? Ma per tutto quello che ho detto e la nostra storia, io nel 1963 avevo 11 anni entrai alla Giovane Italia Attilio era il mio segretario della Giovane Italia Carletto poi venne con me e vissi una vita tutto da, dal segretario provinciale giovanile poi eh, al fronte della gioventù poi il, il segretario di sezione del Missi consigliere comunale, capogruppo abbiamo vissuto una vita Antonio Saragò che oggi è il segretario della destra è, è stato una delle persone che è cresciuto nel mio mondo Gianfranco Burgeli eh, Mario Scicchetano che mi ha telefonato non c'è e tantissimi altri eh, siamo arrivati a una posizione in cui io ormai ho quasi 60 anni ritengo per scelta politica che feci anche parecchi anni fa che è arrivato il momento che la gente della mia generazione a Crotone cominci a dare solo l'energia organizzativa e politica che serve al partito noi non dobbiamo più rappresentare elettoralmente, istituzionalmente il partito per me esiste noi che siamo tolkeniani affascinati, una terra di mezzo, che per me sono quei giovani, giovani nei miei confronti, 30-40 anni, che è una classe di generazione che ha dato tanto di militanza, ma non ha potuto dare neanche un briciolo di energia nel risolvere qualche problema per questo territorio. E ce 